உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க இந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய வேதாத்ய வேதாத்ரிய விருஷம் குழுமத்திற்கும் போர்வு சக்தி நகர் மனவளக்கலை அறக்கட்டளை அன்பர்களுக்கும் மேலும் இங்கு சிந்தனையை கேட்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மகரிஷி அவர்கள் மனிதனை எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பழக்கத்திற்கும் விளக்கத்திற்கும் இடையே பார் உலகில் மனுஷன் எல்லாம் போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அழுத்தம் ஒலி ஒலி சுவை மனம் அப்படின்ற அஞ்சு பன் பஞ்சத்தன் மாத்திரைகளை உணர்வதற்காகவே ஐவகை உயிரினங்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஓரறிவு தாவரம் ஈரறிவு புழு மூவறிவு எலும்பு எறும்பு நான்கு அறிவு பாம்பு மற்றும் மற்றும் ஐந்து அறிவுடைய விலங்கினங்கள் இந்த ஐந்து புலன்களையும் அறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சிறப்பா முடிவாக நம்மளுக்கு வந்து சிந்தனை ஆற்றவுடைய ஆறாவது அறிவு படைத்த மனிதன் தோன்றினான் அந்த ஆறாவது அறிவு படைத்த மனுஷன் தான் அறிவின் உச்சத்துல வாழ்றவன் அவன் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அருத்தந்தி அவர்கள் இன்னொன்னு இறைநிலையே மனுஷனா வந்து இறுதி வடிவம் எடுத்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம மனுஷனால மட்டும்தான் உணர முடியும் இந்த மனுஷங்களே பாத்தீங்கன்னா ஏழு சம்பத்துக்கள்லையும் அதாவது ஏழு சம்பத்துக்கள்னா உருவ அமைப்பு குணம் அறிவின் உயர்வு புகழ் உடல் வலிவு சுகம் செல்வம் இதுலையும் இதை தவிர பதினாறு காரணங்கள்னாலையும் வேறுபாடு இருக்கு அந்த பதினாறு காரணங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கரு அமைப்பு உணவு வகை காலம் தேசம் கல்வி தொழில் அரசாங்கம் கலை முயற்சி பருவம் நட்பு சந்தர்ப்பம் ஆராய்ச்சி பழக்கம் வழக்கம் ஒழுக்கம் இதுல இந்த பழக்கத்தை பாத்தீங்கன்னா பழக்கம்னா என்ன பழக்கம்னா என்னன்னா பழக்கம் என்பது வந்து நாம் புலன்கள் வழியா சென்று பழகி வர்றது தான் பழக்கம்ன்றது அந்த பழக்கங்களே நல்ல பழக்கம் இருக்கு தவறான பழக்கங்களும் இருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு பழக்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த பழக்கத்தை வந்து நம்ம முயற்சி செஞ்சு முயற்சி செஞ்சு பழகி வர அந்த பழக்கமே நமக்கு கொஞ்ச நாள் நல்லவரா மாற முடியும் தொடர்ந்து அந்த பழ பழக்கத்தை கடைபிடிச்சு வரும்போது அதுவே இயல்பாகிரும் இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் மனவளக்கலை அன்பர்கள் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம் நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சியை வந்து மகிழ்ச்சி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த உடற்பயிற்சியை வந்து முதல்ல கத்துக்கும் போது ஒவ்வொன்னா செஞ்சுட்டு வருவோம் ஃபுல்லா அந்த எல்லாம் அது முழுசா கத்துக்கிட்டது பிறகு தினந்தோறும் நம்ம செஞ்சுட்டு வர்றோம் இப்படி செஞ்சுட்டு வரும்போது அத ஒரு நாள் பண்ணாம விட்டா கூட நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது ஐயோ இன்னைக்கு பண்ணாம விட்டுட்டோமே அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு இது எண்ணம் வந்துருது நம்ம மனசுல அது வந்து கரெக்டா கடைபிடிச்சிட்டே வரும்போது அதுவே நம்மளுக்கு பழக்கமா வந்து இயல்பாயிடுது நம்மளுக்கு இன்னொரு இது பாத்தீங்கன்னா தவறு செய்பவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா தவறான செயல்களை செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து அது சரியா தப்பான்னு தெரியல அவங்களுக்கு ஆனா மனசளவுல அவங்களுக்கு வந்து நம்ம செஞ்சதெல்லாம் கரெக்டு நம்ம செய்யறது சரி அப்படின்ற எண்ணம் வந்து அவங்க அப்படி பழகிடுறாங்க அந்த மாதிரி வர்ற பழக்கம் என்னன்னா தவறான பழக்கம் ஆயிடுது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்றைய சூழ்நிலையில நம்ம இந்தியாவோட நல்ல ஒரு கலாச்சாரம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கையை எடுத்து கும்பிடுறது அந்த ரெண்டு கையை எடுத்து கும்பிடுறதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம மனவள கலையில வந்ததுனால நம்மளுக்கு குரு சொல்லி கொடுத்தனால வந்து நம்ம வந்து அணுல இருந்து உருவானோம் திரும்ப நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இறைவனே உனக்குள்ளே இறைவன் இருக்கான் எனக்குள்ளே இறைவன் இருக்கான் அப்படின்னு அந்த கோட்பாடுமே நம்ம மனசுல வச்சு ஒருத்தர் ஒருத்தர் வணங்குறோம் நம்ம ஒரு ஆன்மாவை இன்னொரு ஆன்மா வணங்குது இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு பழக்கம் 
ஒரு சின்ன கிருமி வந்துட்டு உலகத்தையே ஆட்டி வச்சிட்டு இருக்கு அங்க இப்போ மத்த வெளிநாடுகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா முதல்ல கை குலுக்குவாங்க காய் சொல்றது இல்ல கை குலுக்குறது அதை கட்டி பிடிச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி பழக்கத்தான் அவங்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த கிருமி ஒண்ணு வந்து அது என்ன பண்ணிச்சு அந்த மாதிரி யா கை யாருக்குமே இப்ப பாத்தீங்கன்னா கையே கொடுக்க மாட்டாங்க மறந்து கை நீட்டினா கூட பின்னாடி இழுத்துருவாங்க ஆனா அந்த அமெரிக்க அதிபரே வந்துட்டு இந்தியாவில கடைபிடிக்கிற அந்த வணக்கம் சொல்றதுதான் ரொம்ப நல்ல ஒரு பழக்கம் நம்ம அந்த பழக்கத்தை எல்லாரும் கடைபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகம் முழு முழுதுமே வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாரும் எல்லாரும் வந்து நம்ம நம்மளோட இதை கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரொம்ப நல்ல பழக்கம் அது அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க பழக்கம் தான் எப்பயுமே என்ன நம்ம செருப்பெல்லாம் போட்டுட்டு வந்தோம்னா வீட்டு வாசல்ல கழட்டி வைப்போம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க தட் தட் திங் தட் தட் பிளேஸ் சொல்லிட்டு செருப்பை வந்து வாசல்ல வைக்கணும் பெருக்குமாறு கொண்டு போய் அதை எங்க உள்ள வைக்கணுமோ அங்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம வெளியில எல்லாம் போயிட்டு வரோம் போயிட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிற நம்ம நம்ம போட்டிருக்கிற காலனி தான் அந்த காலனி வந்து நம்ம வெளியில இருந்து அந்த கிருமியோ இல்ல அழுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வரும்போது அதை வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தோம்னா வீட்டுக்குள்ள ஃபுல்லா நம்ம கெட்டது வந்துடும் அசுத்தம் ஆயிடும் வீடு அதுக்காக என்ன பண்றோம் நம்ம அதை வாசல்லே விட்டுறோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல் நம்ம இந்திய இந்திய மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த பழக்கம் இருக்கு இப்ப வேணா நம்ம மறந்துருக்கலாமே தவிர எல்லாருமே வெளியில எங்க போயிட்டு வந்தாலுமே வாசல் செருப்பு கழட்டி வச்சுட்டு திரும்ப வெளியிலேயே இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாம் நம்ம வாசலே நமக்கு ஒரு குழாய வச்சிருப்பாங்க இல்ல நம்ம இந்த டாய்லெட் எல்லாம் வெளில ஏதாச்சும் ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க வச்சு அங்க காலை கழுகிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வீட்டு உள்ளே வருவோம் அந்த மாதிரி நல்ல பழக்கம் எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு ஆனா இப்ப கொஞ்சம் மறந்துட்டோம் நம்ம அத அத இந்த இயற்கை வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு அழைப்பு கொடுத்து திரும்ப அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க திரும்ப அந்த அந்த நல்ல பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சு கொடுத்துருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சின்ன பசங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்ப இருக்க சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் யாருக்குமே வந்து நம்ம வந்து அவங்க கூட இருக்கிறது இல்லை முதல்ல நம்மளுக்கும் நேரம் இல்லை அவங்களுக்கும் விளையாடுறதுக்கு தகுந்த த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இடங்களும் இல்லை அந்த காலத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும் நல்ல இடைவெளி இருக்கும் விளையாடுறதுக்குன்னே தனியாக விளையாட்டு மைதானம்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஹ் ஒரு பா டைம் கொடுப்பாங்க பாரதியார் பாடியிருக்க பாடல மாதிரி காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு தரும் நல்ல மாலை முழுதும் விளையாட்டு என பழக்கப்படுத்தி கொள்ளு பாப்பான்னு சொல்லி கூட சொல்லியிருக்கிறாரு பாரதி அந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்கு அந்த காலத்துல இடமும் இருந்துச்சு இப்ப வந்து இடம் இடத்த பாக்குறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்போ இப்ப நம்மளுக்கு லாக்டவுன் வந்துருச்சு இந்த லாக்டவுன் டைம்ல இருபத்தோரு நாள் குழந்தைங்களோடய நம்ம இருக்கணும் அந்த குழந்தைகளும் வந்து நம்மளோட இருக்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கணும் நம்மளும் அதுங்க கூட சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது நம்மளுக்கும் அவங்க கஷ்டம் தராம அந்த இப்ப இருக்கிற இந்த நல்ல ஒரு இந்த டைம் வந்து ஒரு கோல்டன் பீரியட்னு தான் சொல்லலாம் மறந்து போன அந்த பல்லாங்குழி காயம் சொட்டாங்கல்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு கல்லு ஏழு கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க கேரம் போர்டு செஸ் இந்த மாதிரி விளையாட்டுலாம் விளையாடும் போது சொட்டாங்கல் எதுக்காக விளையாடுறோம்னா நம்ம கையில இருக்க நரம்பு எல்லாம் நல்ல ஊக்கம் பெறுமா அதெல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து அந்த அந்த கல்லு வச்சு விளையாடுனதுனாலதான் கையில எல்லாம் வழி எல்லாம் அவ்வளவா இருக்காதம்மா இன்னொன்னு அவங்க வந்து அந்த அம்மி அரைச்சாங்க மாவாட்டினாங்க அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து தாயம் ஆடும்போது சின்ன குட்டி குட்டி பசங்க இருக்கிறாங்க பாருங்களேன் அந்த கேஜி படிக்கிற பசங்களா கிண்ட கார்டன் படிக்கிற பசங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அது ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு ஏணியில ஏறி போகும் இந்த பரமபதம்னு ஒரு இது விளையாடும் போது அந்த ஏணியில ஏறி போடும்போது அவங்க கவுண்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப ஒன் டூ த்ரீன்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம் அது ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தெரியும் பசங்களுக்கு பட் இந்த ஒவ்வொன்னா அந்த கட்டம் கட்டமா தாண்டி தாண்டி போகும்போது அவங்க கவுண்ட் பண்ணி வரும்போது அவங்களோட அறிவு வளர்ச்சி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் அதுல பாத்தீங்கன்னா அடுத்து உம் ஆனா நம்ம அதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம சொல்லித்தரல இப்ப வரைக்கும் நம்மளுக்கு சொல்லித்தரதுக்கு நேரமும் கிடைக்கல ஆனா இப்போ கிடைச்சிருக்க நல்ல நேரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த பசங்களுக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லித்தரலாம் நாம ஆனா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வெறும் ஆளுக்கு ஒரு கே இது ஒரு டேபோ யார் கையில
கொடுத்தானா போதும் நெட்டு அதை இது பண்ணுற ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க பாட்டு டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது கேம்ஸ் விளாட வேண்டியது அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க அதில் என்ன அது அந்த பசங்களுக்கு அதை கையிலேருந்து நம்ம வாங்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடுது கோபம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கோபத்தில் அவங்க வேறு மாதிரி ஆயிடுறாங்க பிடிவாதம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அடி உதவுற மாதிரி அனந்தம் உதவ மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்கள அடிக்கிறோம் அந்த பழமொழி வர மாற்றி சொல்லிட்டு பசங்களை அடிக்கிறோம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அடி உதவுவது மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அடி இப்போ ஆத்திச்சூடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வையாரம்மா பாடினது அது ஒரு அடி இது அடுத்து இரு அடி இரு அடின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திருக்குறள் திருக்குறளில் இரு அடியில் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கு நிறைய இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பாடலும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடி இருக்கும் ரெண்டு சென் ரெண்டு அடிகள் அதே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடியார்னு ஒரு பாடலும் இருக்கு சமணர்கள் பாடின பாட்டு இதெல்லாம் வந்து கத்துக்கிற போது நல்ல விஷயங்கள் நிறைய அதில் இருக்கு அந்த நல்ல விஷயங்கள் நம்ம படிச்சுட்டு பசங்களுக்கு சொல்லி தரும் போது அது உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட அது நம்ம படிச்சிடுறதுனால நம்மளுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியுது நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லி தர முடியுது அதே அர்த்தத்தை வந்து அவங்களோட அண்ணன் தம்பிங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்தா தான் தெரியும் தெரியாதப்ப அவங்க வந்து உதவ முடியாது இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க அடி உதவுறது போல் அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான்னு சொல்லி ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அடினா அடி குச்சி எடுத்துகிட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பசங்களாம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடியாத மாடு படியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதையும் இதையும் தவறான மாற்றி தான் நம்ம சொல்கிறோம் அடியா அடி அதாவது நம்ம அடிச்சிட்டோம்னா அந்த பசங்க வந்து நம்மளுக்கு நம்ம சொல்கிற பேச்சு கேட்டுருவாங்க மாறிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் அது கிடையாது மாட்டுக்கு அது ஆழமாக நிலத்த உள்ளுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்களாம் காலில் வந்து அதுக்கு ஒரு செருப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இரும்பு இதில் அடிப்பாங்க காலில் அப்படி அடிக்கும் போது அது என்ன பண்ணுமா நிலத்தில் நல்ல ஊனி ஊனி அது நடக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குமா அதுக்காக தான் அது காலில் அடிப்பாங்களாம் அந்த மாடு காலில் அடிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த செருப்பு காலு மாட்டுக்கு போட்ட செருப்பை வந்து அதை அடிக்காமல் விட்டால் அது படியாது படியாதுன்னு அது அதுக்கு பாவம் இந்த நிறைய ஆழமாக உழுந்து நடக்கிறதுக்கு முடியாது இல்லையா அதுக்காக அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம மாற்றி என்ன பண்ணிட்டோம் அடியாத மாடு படியாதுன்னு மாற்றி விட்டுட்டோம் அதே மாதிரி பசங்க கிட்ட வந்து நம்ம எப்பயுமே நேர்மறையான சிந்தனையவே வளர்த்து வரணும் எதிர்மறையான சிந்தனையவே வளர்க்கவே கூடாது வளர்க்கவே கூடாதுன்னா நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு பேச்சுலையுமே சொல்ற ஒவ்வொரு சொல்லையுமே அவங்களுக்கு நம்ம நல்லது சொன்னோம்னா அவங்க அழகா புரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி நடந்துப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயாவோட சிறு வயசுல அவங்க வீட்டுல நடந்த ஒரு நிகழ்வு அவங்க அம்மாவும் இவரும் இவங்க பெரிய பசித்த பசங்க இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பச அண்ணன் தம்பி ஒருத்தவங்களோட விளையாடிட்டு இருக்காங்க விளையாடிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மரத்து மேலே ஏறுறாங்க அந்த மரம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஏறினதுக்கு அப்புறமே அது கிளை வந்து ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கு அப்போ அவங்க பெரியப்பாவோட பையன்கிட்ட அவங்க அவர் சொல்றானா ஏன் அவ்வளவு தூரம் அதுக்கு மேல ஏறாத கீழே விழுந்துருவே அப்படின்னு சொல்றானா சொன்னவொன்னே அப்போ அப்துல் கலாமோட அம்மா வந்து பாக்குறாங்க பார்த்துட்டு தம்பி பார்த்து போமா பார்த்து ஏறுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சொல்லும் போது இவர் என்ன பண்றாரு பார்த்து ஏறிட்டு நம்மள அப்படி இறங்கி வந்தாரு அந்த இன்னொருத்தர் ஏ அங்க போவாத விழுந்துருவேன் அங்க போவாத விழுந்துருவேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அப்படி சொல்லும் போது அவரோட மனசுல என்ன ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு ஐயோ அங்க போனா விழுந்துருவான் விழுந்துருவான் அந்த விழுந்துருவ அப்படின்னு அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அவர் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு பதிஞ்சு என்ன ஆகுது அவர் கீழே விழுந்துடுறது விழுந்து காலும் உடஞ்சிருது அவங்களுக்கு அதுக்குதான் நம்ம எப்பயுமே வந்து நம்ம சொல்ற வார்த்தை வந்து பாசிட்டிவா சொன்னோன்னா அது வந்து பசங்களுக்கு நல்லா சீக்கிரமா போய் ரீச் ஆகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கிட்டையும் எப்பயும் பேசும்போது நல்லது பண்ணாங்கன்னா அதை பாராட்டணும் நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுறாங்கன்னா பாராட்டணும் பாராட்டுறதுக்கு நம்ம வந்து தயங்கவே கூடாது அதே மாதிரி தப்பு பண்ணாங்கன்னா தப்பு நடந்திருக்கு ஏதோ குறைகள் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதை வந்து தனியாக கூட்டிட்டு போயிட்டு அதை எப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியுமோ அந்த மாதிரி புரிய வைக்கணும் அதே மாதிரி நல்லது செய்ய செய்ய நல்ல எண்ணங்கள் வளரும் நல்ல செயல்கள் வந்து வாழ்க்கைக்கு வித்துக்கிடும் அடுத்த இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தும் பெற்றால் ஐந்து பெற்றால் அரசனும் ஆண்டி அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது இதுக்கு நம்ம என்ன அர்த்தம் எடுத்திருக்கோம் ஐந்து பெற்றாலும் அஞ்சு பொண்ணா பெற்றா அரசனும் ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்ம எடுத்திருக்கிற தவறான மாற்றி எடுத்திருக்கிறோம் அர்த்தம் 
ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் அது கிடையாதுங்க ஆடம்பரமாய் வாழும் தாயோ தந்தையோ ரெண்டாவது பொறுப்பு இல்லாமல் போகும் தாயோ தகப்பனோ மூணாவது ஒழுக்கம் கற்பு நெறி தவறும் வாழ்க்கை துணை நாலாவது துரோகம் செய்யும் உடன் பிறப்பு அஞ்சாவது வந்து பிடிவாதம் பிடிக்கும் குழந்தைகள் பிள்ளைகள் இந்த அஞ்சு இருந்தா அந்த குடும்பம் மேல வரவே வராது அதுக்குதான் ஐந்து பெற்றால் அரசனும் ஆண்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஞ்சு நெகட்டிவுமே உடம்பு நம்மளுக்கு வர வேண்டவே வேண்டாம் வேண்டாத அஞ்சு நெகட்டிவ் அதை நம்ம மாத்திக்கணும் இதுதான் மகரிஷி என்ன சொல்றாங்கன்னா பழக்கம் என்றும் பழமை என்றும் பகுத்தறிவு கொவ்வாத பல செயல் கடமை மாற்றி பண்பாட்டை வளர்ப்போம் ஒழுக்கம் அது துன்பம் எழா அளவு முறையோடு உணர்ச்சிகளை சீர் செய்து வாழும் முறையாகும் அழுக்காறு அவா வெகுளி ஆகாது போக்கி அன்பிறக்கம் தொண்டு தவம் அறிவின் விழிப்பேற்போம் பகுத்தறிவு முழுமை பர உணர்வு கிட்டும் பற்றறிந்து பலனுணர்ந்து பண்புடனே வாழ்வோம் அப்படின்னு சொல்லி பழக்கத்தை பத் பழக்கத்தை பத்தி மகரிஷி சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம நெகட்டிவ் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றோம்ல அது அதே இதுல பழக்கத்துல வந்து சின்ன பசங்க கிட்ட சின்ன பசங்களை வச்சு அவங்களுக்கு சில நல்ல பழக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம்னா சீக்கிரத்துல வளர்ந்து வரும் அது எப்பயுமே மாறவே மாறாது அப்படி இல்லாம நல்லா வளர்ந்து வந்தவங்க இப்ப பெரியவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாம் சில இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்பு கூட அப்படியே பதிஞ்சிரும் பதிஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் மாத்தது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்குதான் மகரிஷி சொல்றாரு பழக்கத்தை வளர்ந்த மக்கள் மாற்றுவது கடினம் பாலர்களின் நற்பழக்கம் பலன் விளைவிக்கும் எளிது இது தெளிந்த அறிவும் பெற்ற தெளிவில் விழிப்போடு செயலாற்றும் பண்பாடும் தான் மனிதனை மனிதனாக வாழ வைக்கும் தகுதியுடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க மகரிஷி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பழக்கத்துக்கு நம்ம அடிமை ஆகக்கூடாது எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தொலைக்காட்சி பெட்டி பாக்குற பழக்கம் இருக்கு ஆனா அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் அடிமையா இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டில வந்த ஒரு நிகழ்வையே நான் சொல்றேன் எல்லாருக்குமே நடிகர் வடிவேலு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரோட காமெடியில நகைச்சுவையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு பெண்கள் வந்து ஒரு ஆட்டோல ஏறுவாங்க ஒரு அவரு ஆட்டோ டிரைவரா இருப்பாரு அஞ்சு பெண்கள் வருவாங்க வந்து ஆட்டோல ஏறுவாங்க ஏறிட்டு வேகமா போங்க வேகமா போங்க அப்படின்னாங்க என்னம்மா என்னாச்சுமா அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவ வந்து மாசமா வேற இருக்கா புருஷ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறான் அவள அவ பாவம் என்ன என்ன நடக்குதோ எது நடக்குதோ அவ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவங்க எல்லாம் அத அதை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பாங்க பேசும்போது இவர் என்ன நினைச்சுக்குவாரு ஐயோ யாரோ ஒரு பொண்ணு போல் இருக்கு அந்த பொண்ணு பாவம் மாசமா வேற இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கு போல் இருக்கு நம்ம இவங்களை சீக்கிரமா கூட்டிட்டு போய் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட மன அழைச்சலில் என்ன ஆகும் அப்போ நல்ல ரேஸ் ஆயிட்டு இவங்களை கொண்டு போய் விடணும் அப்படின்ற எண்ணம் மட்டும்தான் அவருக்கு இருக்கும் அப்படி வரும்போது அவரு பயங்கர ஸ்பீடா வருவாரு ஆட்டோல வந்து கூட்டிட்டு வந்து விட்டுருவாரு விட்டுட்டு அது வரைக்கும் அவர் எதுவுமே கேட்க மாட்டாரு கேட்காம அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாருனா காசு வாங்கிட்டு அம்மா என்னம்மா யாருமா அந்த பொண்ணு என்னமாச்சு அதுக்கு என்ன இது அப்படின்னு கேட்டா அப்ப சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க ஏன்னா வேக வேகமா வீட்டுக்குள்ள போய் அந்த டைம் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா அந்த டைம்ல போய் அந்த சீரியல் பார்க்கணுன்றது அப்ப வரைக்கும் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அது அவங்க அப்பதான் சொல்லுவாங்க ஐயோ டைம் ஆச்சா டைம் ஆச்சுன்னு எல்லாம் வேகமா ஓடுவாங்க அப்ப கடைசி ஒருத்தவங்க மட்டும் சொல்லுவாங்க என்னன்னு கேட்டா இந்த மாதிரி சீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட பாவமே இதுக்குதான் இப்படி பண்ணீங்களா நீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் டென்ஷன் ஆயிட்டு அவர் சத்தம் போட்டு வந்துருவாரு எது சொல்றேன்னா நம்ம சில இதை பார்க்கலாம் செய்யலாம் அதுக்காக அதுக்கு அடிமையாக கூடாது நம்ம அந்த நேரத்துல ஒரு நம்மளுக்கு அந்த ஒரு டைம் பாஸா ஓகே பார்த்தோம் முடிஞ்சிச்சு இதே யஜமானன் ஒரு சினிமால ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருப்பாரு கையில் கொஞ்சம் காசு இருந்தால் நீதான் அதற்கு எஜமானன் கழுத்து வரைக்கும் காசு இருந்தால் அதுதான் உனக்கு எஜமானன் அப்படின்னு சொல்லி பாடியிருப்பாரு அதனால நல்ல பழக்கத்துக்கு மட்டுமே நம்ம இதாகலாம் தேவையில்லாம இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டி பார்த்து அதோட அடிக்ட் ஆறுது அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 
இதுல ஒரு பாடல் சொல்லியிருக்க பாடல் சொல்லியிருக்காங்க மகரிஷி பழக்கத்திற்கு மனிதன் அடிமையாகின்றான் பழக்கத்தால் மனிதன் உயரவும் முடியும் தாழவும் முடியும் வாழ்விற்கு உயர்வளிக்கும் பழக்கங்களே ஒழுக்கம் எனப்படும் வாழ்க்கைக்கு இப்போ அந்த 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 ஆட்டோக்காரர் வந்தாரு வேக வேகமா வந்தாரு வச்சுக்கோங்க வந்த நேரத்துல ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி நேரத்துல அவங்களுக்கும் கஷ்டம் மற்றவங்களுக்கும் கஷ்டம் அது அவங்க வாழ்க்கையில அவங்கள தாழதான் செய்யும் அந்த மாதிரி பழக்கம் எல்லாம் வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சில நல்ல உணவு பழக்கம்லாம் மறந்துட்டோம் இப்போ ஊர்ல எல்லாம் திருவிழா நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர்லாம் பதினஞ்சு நாள் திருவிழா நடக்கும் அந்த திருவிழால பாத்தீங்கன்னா முதல் பத்து நாள் வந்து திருக்கல்யாணம் தேர் திருவிழான்னு ஒண்ணு நடக்கும் அந்த திருவிழா காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நடக்கிறதும் திருவிழா நடக்கிறதும் இந்த சித்திரை மாசத்துல தான் நடக்கும் இந்த சித்திரை மாசம் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தண்ணி தாகம் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கும் வெயில் பயங்கர வெயிலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்துல என்ன கொடுப்பாங்கன்னா நீர்மோர் கொடுப்பாங்க அந்த குடுக்குற தண்ணியும் நல்லா சுத்தமா இருக்கும் இப்பதான் மிரல் மினரல் வாட்டர்னு சொல்லிட்டு அந்த கெமிக்கல் எல்லாம் நிறைய ஆட் பண்ணி இந்த தண்ணி குடிக்க கூடாது அந்த தண்ணி குடிக்க கூடாது இதை குடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு தொண்டையில வழி வருது தொண்டையில பிரச்சனை வருது அப்படிலாம் சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ப இருந்த தண்ணி வந்து சுத்தமா இருந்துச்சு அதே மாதிரி பானக்கோம் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க பானக்கரம் அது வந்து வெள்ளம் எலுமிச்சம்பழம் சுக்கு எல்லாம் போட்டுதான் இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ நவீன காலம்னு சொல்லிட்டு அந்த நீர் மோர் இதெல்லாம் மாத்தி விட்டுட்டு ரஸ்னான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல ஒரு கெமிக்கல் பவுடர் போட்டு கலந்து கொடுத்துட்டு ரோஸ் மில்க்னு சொல்லிட்டு அது தண்ணியா அதுல ஒரு ரோஸ் கலர்ல ஒரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி தேவையில்லாத பழக்கத்தை கொண்டு வந்து நம்ம உடம்புக்கு கெடுதலை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ என்னோட சொந்த அனுபவம் ஒண்ணு நான் சொல்றேன் என்னன்னா நான் ஒரு தடவை கீழே விழுந்துட்டேன் கீழே விழுந்தப்ப என்னாச்சுன்னா எனக்கு காலில் அடிபட்டுச்சு காலில் அடிபட்டு நான் மருத்துவமனைக்கு போயிருந்தேன் முத நாள் பெல்ட் போட்டு நடக்க சொல்லி சொன்னாங்க டாக்டர் அப்ப என்னால நடக்க முடியல உடனே மறுநாள் நீங்க அட்மிட் ஆயிருங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வீட்டுல இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் மறுநாள் காலையில வந்து சொல்றாரு ஆமா உங்களால நடக்க முடியலம்மா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நட்டு வச்சிடுறேமா வச்சுட்டேன்னா நீங்க நல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்கம்மா அப்படின்னாரு அப்படின்னு உடனே நான் சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட ஐயா தயவு செய்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் என்னை இப்படியே விடுங்க எனக்கு இப்படியே நடக்க வைக்க முடியும் உங்களால அப்படின்னா நடக்க வைங்க இல்லாட்டா இப்பயே சொல்லுங்க நாங்க கிளம்பி போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னோம்னா அவரே இல்லம்மா இல்லம்மா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவர் கூ கூட ஒரு குரூப் அவங்க ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆறு பேர் கிட்ட வந்திருந்தாங்க வந்துட்டு போயிட்டாரு போயிட்டு மத்தியானத்துக்கு மேல இன்னொருத்தவங்க வந்தாங்க வந்துட்டு என்னம்மா நீங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்களா என்னங்க சார் நீங்க தான் சொன்னீங்க ஹேர்லைன் கிராக்னு சொல்லி சொன்னீங்க அது சரி பண்ணிடலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னீங்க உங்களோட சீஃப் தான் சொன்னாரு சொல்லிட்டு அவரே வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து இப்படி சொல்லி சொல்றாரு அது என்னால் ஏத்துக்கவும் முடியாது அதுக்கு நான் ஒத்துக்கவும் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சொன்னவொன்னு பாத்தீங்கன்னா போயிட்டாங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்த ஒரு மாத்திரை கூட நான் சாப்பிடலங்க காலுக்கு வந்து தென்னை மரக்கொடி என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட மூலிகை எண்ணெய் அதை மட்டும் தான் மூணு பாட்டில் வாங்கி நான் பூசினேன் பூசி என் கால் நல்லா ஆயிடுச்சு இன்னொன்னு இந்த நேரத்துல வந்து நான் வந்து ராதா பிரகாஷ் ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ராதா பிரகாஷ் ஐயா தான் எனக்கு தனசேகரன் ஐயா டாக்டர் தனசேகரன் கிட்ட கூட்டிட்டு போனாங்க வர்மா டாக்டர் கிட்ட அவர்கிட்ட போய் மூணு மாசம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் நான் டச்சு மட்டும் தான் கொடுத்தேன் முதல்ல வந்து என்ன காலவே கீழேயே வைக்கவே முடியல அந்த மாதிரி இருந்தவள நான் அவர்கிட்ட அதான் கேட்டேன் தனசேகரன் கேட்டேன் ஐயா நான் வந்து காய்கல்பம் பண்ணணும் என்னால வஜ்ராசனத்துல உட்கார முடியணும் அதுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு மட்டும்தான் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் கேட்டப்ப அவரு பண்ணிடலாமா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைமா அப்படின்னு சொன்னாரு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு டச் கொடுத்தாரு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் நம்ம மனவளக்க அன்பர் இன்னொரு அன்பர் எனக்கு கொடுத்த நல்ல ஒரு டிப்பு நல்ல ஒரு இது என்ன சொன்னாங்கன்னா அம்மா அவங்களால எந்திரிச்சு நடக்கவும் முடியல நீங்க படுத்த மாதிரியே இருந்துட்டு அஸ்வினி முத்திரை மட்டும் போட்டுட்டு உங்க உயிர் சக்திய அப்படியே உங்க காலில் கொண்டு போய் பாய்ச்சுங்கம்மா உங்களுக்கு பத்து பட்டு நீங்க உங்களால எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னாங்க இது நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா நிஜமாவே எங்க அம்மா அப்பா பண்ண புண்ணியம் முன்னோர்கள் பண்ண புண்ணியத்துனால மகிழ்ச்சியோட அருள் எனக்கு கிடைச்சதுனால என்னால வந்து இந்த பயிற்சி எல்லாம் கத்துக்க முடிஞ்சது
நம்ம ப பயிற்சி எல்லாத்தையும் பண்ணி அப்பயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால எந்தெந்த பயிற்சி எல்லாம் பண்ண முடியுதோ எல்லாம் பண்ணி மூணே மாசத்துல நல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சு இப்ப என்ன யார் பார்த்தாலும் தெரியாது யாருக்கும் யாருமே வந்து என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுல ஒரு பழமொழி என்ன சொல்லலாம் ஆயிரம் பேரை கொண்டவன் அரை வைத்தியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி இந்த பழமொழியோட சரியான வாக்கியம் என்னன்னா ஆயிரம் வேரை கொன்றவன் அரை வைத்தியன் வைத்தியர்கள் எல்லாம் நிறைய மூலிகை வச்சுதான் நம்மளுக்கு வைத்தியம் பாக்குறாங்க அவங்க ஆயிரம் வேர் கிட்ட எடுத்து அந்த வேர்ல இருந்தெல்லாம் மூலிகை மருந்தெல்லாம் எடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்து அந்த அந்த நோயாளிகளுக்கு கொடுத்து சிகிச்சை பண்ணும் போது அவங்க அரை வைத்தியன் ஆகுறாங்களாம் அதுதான் சரியான பழமொழி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இது எதுனாலுமே நம்ம அந்த காலத்துல வந்து அம்பி மாமான்னு ஒரு புக் வந்துச்சு இப்ப இருக்கான்னு தெரியல அதே இங்கிலீஷ்ல தெலுங்குல ஹிந்தில எல்லாம் சந்த மாமான்னு சொல்லுவாங்க அதுல ஒரு விக்ரமாயுத்தன் கதை ஒண்ணு வரும் அந்த விக்ரமாயுதன் கதையில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வேதாளம்னு ஒண்ணு வரும் அந்த வேதாளம் வந்து கேள்வி கேட்கும் அப்ப விக்ரமாயுதன் வந்து பதில் சொல்லணும் அவர் பதில் சொல்லாட்டி போனா திரும்ப வந்து அந்த தோ அது தோ அவரோட தோல்ல இருந்து அந்த முருங்க மரம் முருங்க மரம் தான் பர்டிகுலரா சொல்லியிருப்பாங்க அதுல அந்த மரத்துல போய் உட்காந்துக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனாலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா வீட்டு முன்னாடி முருங்க மரமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க வீட்டு பின்னாடி தான் வச்சிருப்பாங்க ஆனா முருங்கையில வந்து அது முருங்க மரத்துல முருங்க கீரை உதவும் நல்லா கீரையா உதவுது பூவா உதவுது அதோட தண்டா உதவுது கடைசியா அந்த அந்த அதுல இருக்க கோந்து கூட உதவுதுங்க முருங்க எல்லா விதத்திலையுமே நல்ல ஒரு இது முருங்கையில நிறைய இரும்பு சத்து இருக்கு கரெக்டான பழமொழி என்னன்னா முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான் அப்படின்னா முருங்கையை நிறைய சாப்பிட சாப்பிட உடம்புல நல்ல இரும்பு சக்தி வரும் அதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேற ஒரு ஒரு படம் வந்து அந்த படத்துல வந்து வேற மாதிரி மாத்தி அதை வேற மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி இல்லாம அத சாப்பிட்டா இரும்பு சத்து நம்மளுக்கு நிறைய வரும் வயசான காலத்திலையும் கண்பு ஊண்டாம வெறும் கையோட போவான் அப்படின்றதுனா கரெக்டான இந்த பழமொழிக்கு கரெக்டான அர்த்தம் அதுதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆஹ் இப்ப நம்ம எல்லாம் மனவள கலையில இருக்கிறோம் நம்மளை பாக்குறவங்க இல்ல நம்மளை எப்படி அவங்க நம்மளை கணிப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம க நம்மளோட பயிற்சியில உடலுக்கு உடற்பயிற்சி உயிருக்கு காயக்கல்பம் மனசுக்கு தியானம் இது மூணையும் நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டு வர்றோமா என்னன்றது வந்து நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களும் நம்மளோட குடும்ப அன்பர்களுமே ஒரு கருவியா இருந்து நம்மளுக்கு நம்ம பண்றதெல்லாம் கரெக்டான காமிச்சு கொடுத்தாங்க எப்படி எப்படி சொல்றேன்னா நம்ம இப்ப நம்மளை பாக்குறாங்க பார்க்கும் போது இப்ப நம்ம நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கிறோம் நீங்க எப்படி நீங்க மட்டும் இப்படி ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க நீங்க எப்ப பாட்டு எப்படி நீங்க மட்டும் இப்படி பிரிஸ்கா இருக்கிறீங்க எப்பயுமே டயர்ட் ஆக மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்ட வந்து அவங்க கேட்கும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம் நாங்க இது பண்ணி பண்ணிருக்கிறோம் நாங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரோம் நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுங்க நீங்களும் வந்து நல்லா வரலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா அதே மாதிரி நம்மளோட ஒரு மனவளக்கலை அன்பு பெற்ற ஞானத்தை வந்து பரிசோதிக்கிற கருவி வந்து ஒரு கருவி வேணும்னா அது வந்து அவங்க குடும்ப அமைதி அப்படின்னு சொல்லி மகரிஷி சொல்றாங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் இந்த பழமொழிக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகம் அகம்னா உள்ள நம்ம உடல் உள்ள உள்ள இருக்கிற அழகு முகத்துல தெரியுமா எப்படின்னா நம்ம கல்லீரல் கல்லீரல் நல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம கண் நல்ல பார்வை தெரியும் இப்ப கண்ணாடி போட்டவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கல்லீரல்ல பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நம்ம சிறுநீரகத்துல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா காதுல காமிச்சு கொடுத்துரும் இருதயத்துல ஏதாச்சும் நம்ம இருதயம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நாக்களை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம நுரையீரல் சுத்தமா இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம மூக்க வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் நம்ம மண்ணீரல் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம உதட வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த ஐந்து ராஜ உறுப்புகளும் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த நல்ல நல்லா இருக்கு நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம முகத்திலேயே வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்ப நமக்கு ஏதாச்சும் நோ வலி இருக்கு வேதனை இருக்கு அப்படின்ற நேரத்துல என்ன பண்ணுவோம் நம்ம முகத்துல தெரிஞ்சிடும் டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா அடுத்து நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடுன்னு சொல்லுவோம் நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு கிடையாதுங்க இது நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சுவடு இப்போ ஒரு மாடு இருக்குன்னா அந்த மாடு வந்து 
அது நல்ல மாடா இப்போ ஒரு சந்தைக்க போகிறோம் சந்தைக்கு போய் மாடு வாங்குறதுக்காக போகிறோம் மண் மாடு வாங்க போகும்போது அந்த மா அங்கே இருக்கிற மாடுகள் எல்லாம் நல்ல மாடா இல்லையா அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா அந்த மாடை நடக்க வச்சு தான் பார்ப்பாங்களாம் அந்த மாடு பதிக்கிற கால் தடம் இருக்கு பாருங்க அந்த தடத்தை வச்சு அதுல அதோட உறுதி தெரிஞ்சு போயிடுமா அந்த மாடு வாங்குறவங்களுக்கு அதுக்குதான் நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சுவடு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் சிறுக சிறுக பயின்றுகிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமா உண்மை நெறி சித்திக்கும் இதுதான் மகரிஷி சிறுக சிறுக பயன்றால் சித்திக்கும் உண்மை நெறி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த பழக்க வழக்கத்துல எல்லாம் ஏதானும் ஆஹ் மாற்றங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து அவங்க மாறாம இருந்தாங்கன்னா கூட நம்மளுக்கு மகரிஷி கொடுத்துருக்க நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கருவி வந்து வாழ்த்து அப்படின்ற ஒரு இது இந்த வாழ்த்து வந்து எல்லா மந்திரத்துக்கும் மேலானதுங்க அந்த வாழ்த்து சொல்லி சொல்லி அவங்கள வந்து நம்ம நல்லா மாத்திட்டு வரலாம் அவங்களுக்கும் நம்ம மாத்தலாம் அப்படின்றத விட அவங்களோட அறிவுலேயே அவங்க உணர்ந்து திரும்பி தெளிஞ்சு வருவாங்க அதனால எல்லாரும் நல்ல பழக்கத்தையும் வச்சுக்குவோம் நல்ல பழக்கத்தை வச்சுட்டு எல்லாரும் நல்லா இருந்து மற்றவங்களையும் நல்ல வழி நடத்தி செல்வோம்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு என் உரையை இதுவரை செவிமடுத்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்